Ora boas pessoal, é Solo Raider convosco Por aqui Mais um vídeo E como não podia deixar de ser, o sinal tinha que fechar E eu quanto tempo contado Hoje vamos falar do artigo 170 do código da estrada Só a Solo Raider então agora é só artigos e artiguinhos o que é que diz o artigo 170 do Código da Estrada? Refere uma coisa que eu para mim acho que é extremamente importante e depois vai dar uh, <risos> uma aplicação que eu até poderia de dizer que é o buf.pt, mas não, não tem esse nome. Vamos lá por partes. O artigo 170 do Código da Estrada permite a qualquer cidadão através dos seus números de 1 a 5, a gente ou qualquer pessoa com conhecimento a instauração de um auto de contraordenação. Porque diz logo no número 1, a quem tiver conhecimento, isto no caso dos agentes da autoridade, levanta ou manda levantar. O, auto, o artigo fala sobre auto de notícia e auto de denúncia. O auto de notícia é para os agentes dos órgãos de polícia municipal, órgãos de polícia criminal ou então órgãos de polícia administrativa. No caso dos órgãos, dos órgãos de polícia administrativa ou, ou polícia criminal, essa competência traduz por ser direta né? e estar com, no, no âmbito das funções do próprio agente ou dos próprios agentes, em que ao verem uma situação que esteja passível de contraordenação ou de infração e seja passível de procedimento contraordenacional podem levantar o alto, né? como é óbvio mas o mesmo artigo diz que o cidadão também pode participar dessa mesma, dessa mesma circunstância Aí transita de auto de notícia para auto de denúncia. E então quais é que são os requisitos? Basicamente, quem tiver conhecimento pode informar as forças de segurança da situação que é relatada. E vou falar no meu caso concreto, situação de estacionamento. O indivíduo sabe daquela circunstância em concreto faz a denúncia, no meu caso, à Câmara Municipal e das duas uma, ou eu vou ao local e vejo e em vez de fazer o auto de denúncia faço o auto de notícia, o, é, o chamado ANCO, auto de notícia por contraordenação, ou então se eu não me deslocar ao local faço o auto de notícia ainda que indireto, mas aqui neste caso o que é que vai acontecer? Eu preciso de alguns dados que são obrigatórios para ser preenchidos para eu proceder à autuação daquela infração. Primeira que todas, dia, hora, local, situação, fotografia comprovante da situação de, descrita pelo pela testemunha. Depois, os dados que eu preciso da testemunha são nome, morada e dados identificativos do cartão de cidadão, nomeadamente o número do cartão de cidadão e o número de contribuinte. Porque isto não é só a gente chegar e dá e tal, faz a denúncia para a Câmara, que há não sei quantos carros ou há um carro na situação XYZ e manda uma fotografia que até mal se vê a matrícula, ou nem sequer se vê a matrícula, porque já aconteceu, no âmbito desses autos, ou dessas denúncias, eu não efetuar os autos, e porquê? Por uma razão muito simples, porque a matrícula não era observável, era evidente a situação, mas a prova fotográfica não constava do auto ou da denúncia, onde houvesse uma matrícula legível, 
algo que identificasse de forma inequívoca a viatura o local, e o local onde a mesma estava a ser praticada. E para aquelas fotografias tiradas lá da, do quinto andar para o resto do chão e depois não se consegue ver nada e um gajo não, não pode fazer nada com aquilo. Já aconteceu. Para esse efeito, e agora é, é, realmente é preferível não fazer nada do que fazer mal. Agora trazendo o artigo 170 traduzido para uma aplicação de telemóvel. Eu conheço para uh, Android, não conheço para iOS, e o sistema Android, mas provavelmente é, é capaz de haver. Essa aplicação chama-se Denúncia de Estacionamento e pode ser encontrada na, na plataforma, na, na Play Store da Google, que traduz, ou seja, de uma forma simplificada, aquilo que é a, a aplicação em si, ou seja, a aplicação do artigo 170, em que, que vocês pegam, ela é uma aplicação que funciona com a vossa câmara com o vosso GPS do telemóvel. E o que é que esta aplicação faz? Esta aplicação, e vocês vão poder ver a seguir alguns dos exemplos, e vocês vão poder ver agora a seguir a aplicação prática desta, desta aplicação. Faça a redundância. É que vocês, ao fazerem o download, abre a aplicação, imaginem que estou na vossa na localidade, aquilo basicamente vocês têm que inserir os vossos dados pessoais, aqueles que eu já falei, nome, morada, número contribuinte, cartão de cidadão. Quando estão a efetuar a denúncia, quando estão a efetuar a denúncia, vocês fazem a denúncia, né? E depois quando estão a preencher o campo da ele diz, mostra, se tiveres o GPS ligado, ele diz logo por proximidade qual é que é a artéria onde tu te encontras. E até número de porta, até nisso aquilo é muito bom. Mas, atenção que pode haver erros na medição de GPS e a coisa não sair tão bem. Neste caso, convém vocês verificarem se é mesmo assim. Se tiverem que fazer a correção, façam a correção desses dados tiram a fotografia que mostra de forma inequívoca a matrícula da viatura e a situação que é relatada e ele depois dá-vos lá uma série de passos para vocês identificarem corretamente a situação, se é estacionamento em cima do passeio, lugar deficiente, praça de táxis, na faixa de rodagem, <coughs> impedindo a saída de outros veículos bem estacionados... <coughs> Enfrenta um, um portão, ocupando mais do que um lugar, fora do local destinado para o, para o efeito ou sem respeitar a forma correta, ocupando mais do que um lugar de estacionamento. Há inúmeras situações, estão lá todas tipificadas. E então aí vocês já podem fazer a denúncia da, da, da situação. Depois, quando for para validar, o que é que vai acontecer? Ele vai-vos dar mais uma outra opção que é, imaginem, por acaso Odivelas é um daqueles conselhos que não tem polícia municipal mas também não tem a quem remeter tem, diretamente para a Câmara Municipal tem, por outra via remeter, por exemplo, ao órgão de polícia criminal local imaginem PSP, Divisão de Trânsito, Lourdes e Odivelas ou Lisboa, ou outra coisa qualquer que depois acaba por chegar reencaminhado a mesma informação à Câmara Municipal e o agente agir em conformidade com os factos descritos e proceder à autuação, sem problema nenhum. Corretamente aquilo devia lá ter, mas não tem. Tem muitas, tem a Polícia Municipal de Loures, tem uma série delas, beca beca, mas esta em concreto não tem. Mas e aquilo funciona porque ao agente, se os dados estiverem bem identificados, ele levanta o auto de forma inequívoca. Havendo dúvidas, o agente pode pedir para ser suprimida 
a lacuna ou completada a informação, que é o que acontece muitas das vezes, ou então o agente por dúvida não levantar o alto, porque pode muito bem acontecer, lá está, uma fotografia mal tirada, uma incorreta identificação da viatura, do local em concreto, por exemplo, o número de porta, tudo isso são situações que podem levar à não elaboração do auto de contraordenação. Portanto, fiquem cientes que hoje em dia somos todos polícias uns dos outros. Tendo isso em atenção, epá, convém nós cumprirmos sempre com as regras de trânsito, sempre. Quer seja a circulação, quer seja o estacionamento, epá, tudo isso é importante. Portanto, meus amigos... Se houver lugar para motas, estacionem as vossas motas nos lugares para motas, reservados efetivamente a esse efeito. Se não houver, podem estacionar no lugar dos carros, mas tenham muita atenção à sinalética. No dia destes vamos falar sobre os estacionamentos de duração limitada. Hoje vamos ficar por aqui. E é... Sei lá, tanta gente ali no meio da rua, mas houve aqui algum congresso... Ora, é assim. Grande abraço e até ao próximo vídeo, tá?